。上回说到，赤木的儿时好友、竞争对手，同时也是柔道部主将的青田龙彦，非常赏识樱木的身体素质，于是决定，无论用什么办法，都要将樱木挖到柔道部。只有此人一到，柔道部称霸全国的梦想近在咫尺。为了得到樱木，青田可谓是下了血本，居然提出拿自己收藏多年的青的照片作为交换。樱木花道，只要你加入柔道部，这些照片全部送给你。那么，樱木到底会作何选择呢？窗外的木木替樱木足足捏了一把汗，在青的照片的诱惑下，看样子樱木就快把持不住了。青田手持照片，樱木像只兔子一样随着照片左右摆动。青田揽过樱木。这些青子从小学到初中的照片，连我都舍不得放手。樱木，你能理解这种心情吗？我和你都暗恋着青子，我收集这些照片足足花了五年的时间，这种执着程度，樱木，你明白吗？樱木连连点头，表示我都懂。照片先给我吧。青年说：“那就加入柔道部吧。”樱木脸色一变：“我不想。”二人你来我往，无限过招。樱木的态度非常明确，公司也很分明。青子的照片我想要，但我还不想加入柔道部。翻译过来又是我樱木花道想要白嫖几张照片，青田气得差点跳上去咬樱木。你这种任性的家伙，我青田可不是这一套。樱木听完立即站起身，无所谓，我可以凭实力去拿。青田笑了，凭实力？敢在我面前说这种话的人，除了赤木之外，你是第一个。樱木一听来了兴趣，难不成你们是朋友？于是青田向樱木讲起了自己和赤木的往事。小学五年级的时候，青田就成为正式的柔道选手，而且每战必胜。当时的青田非常热爱柔道，出于善意的友情，青田邀请赤木也加入柔道队。结果赤木却冷漠地回绝了他，并且表示柔道很难看。这对于当时非常热爱柔道的青田来说，无异于是一种沉重打击。从此之后，青田与赤木就产生了裂痕。小学六年级的时候，有一次测量身高，那时候青田和赤木的身高已经算是特别高大的了，两人连身高体重都在比赛。因为青田上身长下身短，赤木嘲笑他，就是因为训练柔道，所以才会短脚。再一次给青田带去了十万伏特硬的打击，他抓破头也想不明白，世界上怎么会有赤木刚宪这么讨厌的小鬼，不说这种话会死吗？而且自己的短脚根本不是因为练柔道造成的，因为天生就是这个样子。樱木一听，原来赤木品质这么恶劣，看来不是我一个人讨厌他，于是和青田两个人开启吐槽大会模式。青田也是因为小学时候的这两件事和赤木的裂痕越来越大。现在最麻烦的是，二人的暗恋对象青子居然是他们仇人的妹妹。世界上怎么可能会有这么不凑巧的事情？世界上怎么会有这么不相称的兄妹？最后一句话引来樱木的共鸣，二人瞬间达成共识，站在统一战线。窗外的赤木气疯了，起身要进屋杀人。木木连忙死死缠住赤木，求他冷静。青田趁机哄骗樱木与他联手，一起对付赤木。那么联手的前提很简单。就是在柔道部申请上签字画押，樱木关键时刻还是很冷静的，吃顿一饱和顿顿吃饱，他还是很清楚的。拿到晴子的照片也不过是几张照片，可是，在篮球部他可以天天看到晴子，而且是活的。那么，事情又回到了最初的起点，樱木不想加入柔道部，又想要拿到照片，那么只剩下一种办法：硬抢。青田摆好架势，你是我看中的男人，我今天不躲不藏，放马过来吧，樱木。樱木直接扑向青田，青田抓住樱木的衣服，一个过肩摔，将樱木重重摔倒。虽然樱木在技术上输了，但是刚刚在两人交错的瞬间，青田明显感觉到樱木身上有一股王霸之气，让自己冷汗直冒，背脊发凉。难道那就是传说中的霸王色？这个男人果然不一般。樱木跳起来大吵大骂，要与青田继续比拼。青田在县里柔道界可是数一数二的高手，可越是高手，越不敢轻易小瞧对手。青田他心底里对樱木认真起来。这家伙虽然是个门外汉，可是他说不定比自己想象中的还要厉害。樱木，我来了！柔道就是抓住对手的一刹那，感觉到对手的强劲。青田大吼一声，双臂向前，四次抓住樱木的衣领。结果，樱木顺势使出了自己的拿手绝学——无敌头锤，一招将青田放倒。樱木欢天喜地从青田的怀中摸出青子的照片，青田趁机拉倒樱木，一招十字固将樱木死死锁住。怎么样，樱木，我厉不厉害？是不是越来越想加入柔道队了？樱木一副誓死不从的悲壮样子，让我加入柔道队？不可能，绝对不可能！窗外路过的才子加入了吃瓜小队，一见樱木马上要被挖走，急了，催促木木及时止损。木木求助的看向赤木，赤木表示慌什么？反正樱木也死不了，至于会不会被挖走，就全看樱木自己了。但我想他应该不会放弃篮球。樱木这边正与青田大战三百回合，最后一回合，樱木似乎悟出了门道。能打败魔法的只有魔法。樱木冲上前，直接将青田扛了起来，用柔道里的七脖子将青田摔倒在地。
，这就是樱木超越技术的力量，没劲的柔道确实屈才了。今天被摔倒后，不怒反笑。既然樱木打不服，那就只能用心理战术一点点击溃他了。青田问樱木啊，你之所以加入篮球队，还不是因为想要吸引晴子的注意力？不过，就算因为这个目的打篮球，也玩不了多久的呀。勉强打篮球的话，晴子也不会高兴吧？所以，加入柔道部吧。樱木目标指向全国冠军呀！窗外三人组平息凝视，看樱木如何化解这心理攻击。樱木沉默半晌，果断说道：“我不想。”青天有些急躁，樱木转身抓起外套，酷酷地说：“我要打篮球，因为我是个篮球手。”窗外的赤木一脸震惊，这一刻，赤木被彻底感动了。他站起来，不声不响地转身离开。晚间训练，樱木摇摇晃晃地走向体育馆，赤木一把将他薅了进去。你小子迟到了呀！速度，飞！不知为何，樱木感觉今天的赤木训练起来格外起劲儿。他做梦也没想到，让赤木燃起斗志的正是他自己。日常的热身训练结束，樱木老老实实的回到角落里去搞练习。赤木突然走到安西教练身边，申请叫樱木上篮。樱木震惊了，平时老揍我的人，今天怎么突然对我好起来了？是我出现了问题，还是他出现了问题？樱木爬过去，想近距离研究一下赤木是不是被毒液之类的生物附体了。赤木回首就给了他一个大鼻兜。安西教练同意让樱木进行上篮训练。赤木换来流川枫，让流川枫演示一遍，并嘱咐樱木仔细观摩。樱木嘴上答应，心里打着自己的算盘。流川枫潇洒飘逸地完成上篮动作后，赤木命令樱木做一遍。樱木一脸不屑：“我干嘛要学他？这种庶民的打法，我这种天才是要成为灌篮高手的男人。”赤木的怒气值噌的一下就窜满了。上篮也是基础，樱木更不屑了：“又是基础，只要进球不就可以了？”毕竟那些单纯的上篮还是灌篮比较帅。赤木一股烟气水差点喷在樱木脸上。真正比赛的时候，随时都有对方的防守球员在，根本没有多少机会让你灌篮。灌篮都没有了，你还帅你妈个蛋！樱木看了看赤木，没有像以往一样和他硬刚，叹了一口气，知道了，篮球运动员还真难当。赤木松了一口气，旁边的才子和木木也松了一口气。这小子怎么突然这么听话了？樱木老老实实的站在三分线外，手持篮球开始上篮动作。运球运到篮下的时候，樱木突然一脸坏笑。格局小了，大猩猩在青子面前，我怎么可能做上篮这种蠢事？樱木大灌篮，赤木头上青筋暴起，操起一个篮球，直接把樱木砸下来。一天不打，上方接瓦。樱木被赤木惹恼，跳起来和他又干了一架。干完了架，樱木开始老老实实的练习上篮。果然百上无众，搞得樱木十分崩溃。杨平等人特意赶过来，第一时间嘲笑樱木，搞得他更崩溃。赤木趁机在一边刺激他。怎么样，樱木连庶民的方法都不会，小老弟儿你不行啊！场外三个饭圈女一片嘘声，青子实在看不下去了，大声为樱木辩解。世界上哪有出生就会的人？就算是流川枫刚开始也一定很糟糕。此话一出，三个饭圈女立即火了，差点给青子嘴撕了。你说我家欧巴什么？我家欧巴当然天生就是举世无双的天才，一出生就蹬着三步篮出来的。可是你们这种蝼蚁所能比拟的？赤木流川枫再示范一次上篮给樱木看。樱木眼看场面的疯子们都在为流川枫尖叫，就连晴子也正逐渐失常。樱木于心不忍，一个好端端的女孩就这样被饭圈文化带跑偏了。于是趁流川枫上篮的时候，一球砸在流川枫的屁股上，让流川枫抽出洋相，为的就是让晴子尽早醒悟，顺便自己也抽出恶气。赤木上去就是一个大逼兜，你个小崽子，投篮投不进，投人倒是挺准。樱木故作惊讶的看了看自己的右手，大概是手滑了一下。为了证明自己的实力，樱木又试了一次，不出意外，再次摔倒。赤木一脸严肃：“这都是你太小看篮球才导致的结果。”眼看两人又要打起来了，木木跑过来圆场，请流川枫再示范一次。樱木知错还犯，再次用篮球击倒流川枫，这一次把流川枫惹毛了。趁着樱木上篮，一个流式全雷打将樱木干倒。可怜木木学长打完了赤木的圆场，又来打流川枫的圆场。樱木一脸正经，主动向流川枫道歉，恳求流川枫再示范一次。众人露出欣慰的笑容，流川枫也接受了樱木的道歉，转过身去再次表演上篮。樱木直接将一筐篮球全扬了出去。不好意思，我全身都滑了，笨蛋流川枫，去死吧！二人的梁子就此结下。本来流川枫是不屑与樱木之辈往来的，不过今天之后与樱木拼死斗成了流川枫睡觉、打球之后的又一大兴趣爱好。赤木实在忍不了了，过来一人一个大皮头，你们两个今天都不准练习了。可怜流川枫被樱木连累，被安排到角落里罚站。